Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın bereketi Rahmeti Üzerinize olsun Değerli dostlar güzel insanlar Bugün çok güzel bir kanayı, e, Konuyla beraber olacağız Şimdi bazı arkadaşlar Benden bunu rica etmişler Hiç kimsenin şu ana kadar Belki de Bahsetmediği Veya bahsetmeyeceği konulardan beraber olacağız arkadaşlar. Bu bilgiler gerçekten herkes vermez. Yani büyük uçlar için bir sırdır. Anlatabiliyor muyum? Ama ben sizlerle bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Konumuz arkadaşlar iyi bir kuş yerde veya elde. Anlaşılır mı anlaşılmaz mı? Konumuz bu. Ve özellikleri nedir? Değerli dostlar güzel insanlar. Evet. <gülüyor> Gördüğünüz şekilde arkadaşlar ben kümesimden bir kuş aldım. Tabi e, bu demek değildir ki kendi kuşlarımı övüyorum veya e, kendi kuşlarımın üzerinden insanlara bilgi vereceğim. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar e, bildiğiniz üzere ben çok yer dolaşıyorum, çok yer geziyorum. İnsanlar işte e, her kim ki e, ben kuşu anlarım derse yalan söylemiş olur diyenler de oldu. Anlatabiliyor muyum? Fakat şahsıma yönelik eğer ki bana sor, sorarsanız arkadaşlar böyle bir şey var mı? Evet var arkadaşlar. Yani iyi kuşun özellikleri vardır. Yerde de olsa elde de olsa iyi kuş kendini her zaman belli eder. Peki bu şeyler nedir arkadaşlar? Bu özellikler nelerdir? Arkadaşlar ilk önce Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kuşu elimize aldığımız zaman arkadaşlar böyle tuttuğumuzda bakın kuş şimdi elimde. Tüyleri ilk ellediğiniz temas ettiğiniz yer tüyleri arkadaşlar. İlk temas ettiğiniz tüyler arkadaşlar. Tüyleri kuşun Pamuk gibi olması gerekiyor. Tüyleri bol olması gerekiyor arkadaşlar. Pamuk gibi ve bol. Arkadaşlar tüylerden sonra zaten elinize aldığınız zaman böyle. Bakın ayakların altına böyle ellerimi koyuyorum tamam mı arkadaşlar? Böyle yaptığınızda kuş böyle açar arkadaşlar. Ben tutmadan açıyordu zaten. Bakın. Böyle açması gerekiyor. İyi kuş. Böyle tuttuğunuzda da böyle açması gerekiyor. Yani böyle bu şekilde. Ne kadar açarsa o kadar güzel kuştur arkadaşlar. Kuyruğu. Böyle açması gerekiyor. Arkadaşlar. <gülüyor> paçaları. Bol olması lazım. Yani. E, bol derken üst üste katmerli gelmesi lazım. Bununkileri bilmiyorum ama nasıl görünüyor? Böyle kat kat gelmesi lazım. İyi kuşun arkadaşlar. Parmakları ne uzun ne kısa olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi tırnaklara gelince arkadaşlar tırnaklar ee, cinsine göre yani e, cinsine göre dediyse rengine göre değişir. İlla beyaz olması veya siyah olması gerekmez. Yani oyun kuşunda renk aranmaz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Oyun kuşunda kesinlikle renk aramayız arkadaşlar. Oyun kuşun eğer ki oynarsa alası da güzel oynar. Eğer oynarsa beyazı da güzel oynar arkadaşlar. Yani içindeki kana bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Biz şu an ne yapıyoruz? İyi kuşta olması gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz. Güzel kuş ee, şun eldeki özelliklerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Ha tabii ki siz belki benden daha iyi biliyorsunuz. Olabilir. Sorun değil. Anlatabiliyor muyum? Ya herkesin görüşüne de benim saygım sonsuz. Ee, kuş ilmine de benim saygım sonsuz. Ben sadece e, arkadaşlarıma, dostlarıma, sizin gibi güzel insanlara e, iyi bir kuşun elde özellikleri nelerdir? Kendi bilgim çerçevesinde, kendim e, edindiğim tecrübelerden dolayı sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, ne dedik? Tekrarlıyorum. 
iyi bir kuş elde pamuk gibi olması gerekiyor. Tüyleri bol olması gerekiyor. Elinize aldığınız zaman kendisini sıkması gerekiyor. Hele ki kuyruğunu böyle açması gerekiyor. Ama böyle tutan bir kuş daha güzeldir arkadaşlar. Yani normalinde kafasında böyle tuttuğunuz zaman bak böyle açması gerekiyor. Yani bu şimdi tutmuyor. Ama bu kadar tutan bir kuş altı sağlamdır demektir arkadaşlar. Altı çok sağlam demektir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani bunlar benim bildiklerim. Ne dedik arkadaşlar? Paçalar bol olacak. Böyle üst üste olacak. Tırnaklar tamam sorun değil. E, oyun kuşunda tırnağın rengi aranmaz ama mesela orijinallik de mesela Arab'ın, orijinal Arab'ın e, şeyleri beyaz olur arkadaşlar. Tırnakları beyaz olur, kakası beyaz olur. Ben şimdi onlara girmiyorum. Ben sadece demin de söyledim. İyi kuşun e, eldeki özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi nerede kaldık? Gagasına bakın arkadaşlar. Gagasının parlaması gerekiyor. Bu bir. Kafa yapısının arkadaşlar yuvarlak olması ve buradan yassı olması gerekiyor. Anlı geniş olması gerekiyor. Bu geniş değil ama ön tarafı geniş olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, tabii bunu usmuş bir kuş olarak arkadaşlar. Bunun böyle ağzı yırtılmış. Göz rengine gelince arkadaşlar göz rengi benim e, iyi kuşta gerçekten güzel kuş dediğim kuşta gri ve yeşilimsi renk ben tercih ederim. O kuşlardan kesinlikle her zaman kuş düşer. Bunun denemesini ben yaptım. Büyük kuşçular yaptı. Bunu ben size söylüyorum. Bunu alan arkadaşlar. Gri renk. Anlatabiliyor muyum? Beyaz ama gri. Bununkiler e, normal bir... Şimdi bunu bir de şeyde bakmak lazım. Gün ışığında bakmak lazım. Şu an karanlık olduğu için. Arkadaşlar iyi kuşun böyle bir çerçevesi olur. Böyle beyaz e, gözlerin etrafı beyaz olur. Hele ki beyazda ben beyaz olması lazımdır. Eğer ki bu çerçevede sarılık varsa arkadaşlar o kuş kırıktır. Ondan her türlü kuş beklersiniz. Ha, kendisi oynar mı oynar mı orasını bilmem arkadaşlar. Oynayanı da var oynamayanı var. Ama bu çerçeve eğer beyaz değilse arkadaşlar sarı renkte ise İyi dinleyin. Sarı renkte ise arkadaşlar o kuş kırıktır. Altıdan her şey çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kuşu benim anacım. Bu gördüğünüz renk böyle aşağı doğru gitmesi gerekiyor. Arkadaşlar böyle aşağı yani e, gökte de kesik olmaması gerekiyor. Yani böyle eğer koyuysa aşağı doğru gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Kanatlara gelince arkadaşlar kanatlar ne sert bakın ne sert ne yumuşak olması gerekiyor. Kanat kuyruk böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Ne uzun ne kısa yani kuyruktan anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar şimdi kanat aranan yani oyunlu kuşta aranan kanat stili bu arkadaşlar. İyi bakın. Ben şöyle de çevireyim size. Size bakın. Dur. Şu, nasıl yapacağız? Böyle. Yaksın. Dur yavrum dur. Sen götüreceksin. Arkadaşlar. Ok gibi olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Dört şekeri. Beş, beş şekeri. Kanaş uçlarına bakın arkadaşlar. Sivri. Kanatlar ince. Ve ok gibi çıkması gerekiyor arkadaşlar. Buna e, Kayseri'de saz kanat diyorlar arkadaşlar. A, i̇yi kuşun kanat yapısı bu şekilde olması gerekiyor. Şu içindeki borular arkadaşlar kalın olmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar iyi kuşta dur kız dur hakkını da inşallah evet iyi kuşta arkadaşlar şöyle gösteriyorum da bizim kuş rahat durmuyor canım benim Arkadaşlar iyi kuşta bel yapısı bakın belini gösteriyorum şu an kuşun bel yapısı kalın olması gerekiyor 
ve şurası arkadaşlar bakın şurası şöyle mi çevirelim evet şu bölge böyle gelmesi lazım yani burası ne kadar kuvvetliyse o kuş o kadar uzun kaçar arkadaşlar benim bildiğim yani şu bel çok kalın olması gerekiyor anlatabiliyor muyum arkadaşlar şimdi bir kuşun gerçekten uçup veya uçmadığını nereden anlarız biliyor musunuz Şuraya eğer ufla, üflediğinizde arkadaşlar şuranın içine şu boruların içinde kan varsa arkadaşlar o kuş uçmamıştır. Eğer kan yoksa o kuş uçmuştur. Ha, diyeceksiniz ki ya e, kuşun kanadı e, kurumuş. Peki bu kan nasıl içinde duruyor? E, arkadaşlar şimdi gerçekten uçmuş kuşun bakabilirsiniz böyle yaptığınızda ben size göstereyim. Böyle yaptığınızda Görünür. İçinde kan kurumuştur. Anlatabiliyor muyum? Eğer kuş hiç yatıksa, hiç uçmamışsa, hiç hava görmemişse arkadaşlar, içinde borularda kan görebilirsiniz. Evet, başka ne anlatabilirim sizlere? Kuş. İyi kuş. Ne uzun olacak arkadaşlar, ne kısa. Ama genellikle... Yere yatık kuşlar. Yani yerle bir ama uzun böyle gemi gibi. Olan kuşlar tutuluyor arkadaşlar. İyi kuşun şeyleri uzun olmaz. Yani ayaklar uzun olmaz. Ayaklar kısa olur ki tokatta böyle güzel çeksin. Ama uzun uzun olduğu zaman böyle sanki ayak açıyormuş gibi görünür arkadaşlar. Yani bunlar benim fikrim. Ha diyeceksiniz ki yani senin ya Zafer kardeşim senin kuşların Irak kuşu olduğu için seninkiler yere yatak sen kendi kuşlarını anlatıyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Ha, ha, denemesi bedava uzun bacaklı kuşun uçuru havada sanki ayak bırakıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ben de mi mesela eğer tırnaklardan da mesela e, Gökmen ustamız diyor ki orta parmak şu gördüğünüz ortak parmak Kısa olacak. iyi kuşta diyor. Ben e, daha o e, aşamayı görmedim. Yani bu kadar e, kuşçuluk tecrübemde arkadaşlar. E, orta veya e, uzun parmağın daha iyi oynadığı e, veya yani parmakla bir alakası olduğunu çözemedim. Ama e, genellikle arkadaşlar benim tavsiyem Orta parmağın ne uzun ne de kısa olmasıdır. Ben böyle düşünüyorum. Sizler ne düşünürseniz düşünün. Sorun değil. Ben Benim saygım var. Sizin fikirlerinizi arkadaşlar. Arkadaşlar geçen mesela size bir video yayınlatmıştım. Spurto'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Kafasındaki Spurto'dan arkadaşlar. Irak kuşu demiştim. İyi bakarsanız arkadaşlar kırmızı şekilde sporto rengi yani şu renk gibi buralarda bulunan renkler gibi kafasının üzerinde de var. Irak kuşlarında bulunur. Bu kuşun da ırkı Irak kuşu arkadaşlar. Niye? Çünkü benim kuşlarda Urfa, Sivas, Irak e, kuşlarının ırkı olduğu için e, görünebiliyor. Evet değerli dostlar güzel insanlar. Devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar bakın size bir incelik daha göstereceğim. Ben kuşu böyle tutuyorum. Bu parmaklarımı da bakın şu gördüğünüz parmak var ya serçe parmağını da ayaklarının altısına, altına koyuyorum arkadaşlar. Bakın böyle çekiyorum kendime doğru. Eğer kuş bakın ayaklarını ne yapıyor. Eğer kuş böyle ayaklarını sıkıyorsa arkadaşlar iyi kuşta bu meziyete görebilirsiniz. Ve hatta bu şekilde yaptığınızda bakın. Bakın görüyor musunuz? Kuyrukla kuyruğuyla buranı yalaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu da yapıyor onu. Böyle koyduğunuzda kuşun altına bakın. Gördünüz mü? Ayaklar bu şekilde. Yumruk. Kuyruk ise aşağı doğru. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Genellikle bütün iyi kuşlarda yani ırkı 
Güzel kuşlarda ben bunu gördüm arkadaşlar. Bunu sizlerle Kral Kuşçu TV olarak farkıyla ben size anlatıyorum. Değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, bir aşamaya daha geleceğiz birazdan. Evet, sevgili dostlar. Şimdi ise size hani buradan sayıyorlar ya biliyorsunuz. Bu ortadan sayılır. Böyle kaç? 2, 4, 6, 8, 10. Değil mi? Normal her kuşunki 10. Ama he çok nadir 9 olabiliyor. 9 tane. Çok nadir 11 fake oluyor arkadaşlar. Şimdi iyi kuşun 11 fake ki sağ tarafta olur. Ya da çift tarafta olur arkadaşlar. Ya sağ kanadında 11 fake iyidir. Ya da çift taraflı olursa iyidir arkadaşlar. O kuş iyidir. Ha sol kanadında da olursa o kuş gerçekten diğer kuşlardan üstün olduğu için yani değişik farklı olduğu için ben o kuşu muhafaza ederim damızlık olarak bir tarafa ayırırım. Niye? Çünkü o kuştan da yavru düşer arkadaşlar. Bakın bu benim kuşlarda var. Yani 11 fake benim kuşlarda var. Ee, şimdi diyeceksiniz ki 11 fake olunca sanki ne oluyor? Arkadaşlar maksadımız iyisine gitmek değil mi? Maksadımız e, hepsinden daha güzelini çıkartmak değil mi arkadaşlar? 11 fake iki, eğer ki ba, e, bazı insanlar diyor ki mesela ya 11 fake bir şeye yaramaz 11 fake ne olacak onu 10 e, fakeli kuş da yapıyor 11 fakeli kuş da yap, e, yani yapar 9 fakeli kuş da yapar önemli olan oynaması bu doğrudur arkadaşlar ama kuş 11 fakeli olduğu zaman hem kendisi oynar hem de yavruları oynadığını ben gördüm değerli dostlar güzel insanlar Gelelim. Kuyruğu. Kuyruk kaç tane arkadaşlar? Sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 bir tane de burada düşmüş. 12, 12. Normal kuşların ki 12. Arkadaşlar şimdi 13 var. 14 var. 15 var. 16 var. 17 var. 18 var arkadaşlar. Hatta 20 e, telekli kuyruklu telek kuyruk ol, olanını ben gördüm arkadaşlar. Şimdi bunların hangilerinin oynadığını bana sorarsanız arkadaşlar <gülüyor> ben size tekli rakamları tavsiye ediyorum arkadaşlar. 17'ye kadar tekli rakam. Hangileri? 13 15 13 15 17 ha 18 16 14 bunlar da iyidir ama gerçekten tekli olduğu zaman Allah tektir tekli olduğu zaman arkadaşlar ben e, daha farklı gördüm ha, onu da sizinle paylaşayım arkadaşlar paça kısmını demin size biraz anlattım bakın şu paçalara bu şekilde paça Arkadaşlar şimdi pis paça vardır böyle önden böyle uzun olur. Genellikle bu kuşların tavsiye edilmiyor ama e, büyük kuşların ne dediğini ben size anlatayım. Genellikle e, oyun kuşu öyle kuşlardan düşürüldüğünü söylüyorlar. E, ne kadar doğru Allah bilir ama e, biz de dur kızım dur yavrum biz de böyle paça. Eğer ki kılıç paça olursa da böyle paça olması gerektiğini e, biz e, kuşçular savunuyoruz arkadaşlar. Böyle önden uzun olmayacak yani oyun kuşunda arkadaşlar. Evet. Daha başka ne anlatayım? Arkadaşlar kuşu aldığınızda çatalı vardır burada. Mesela ihaleden bir çatal bir kuş aldığınızı düşünün. Eğer ki dişi ise arkadaşlar bu çatalı böyle kontrol edebilirsiniz. Kırıksa o kuş yumurtlamaz arkadaşlar. O kuş yumurtlamaz. 
Eğer ki burada yumurta şeklinde bir şey varsa arkadaşlar o kuş yine yumurtlamaz. Niye? Kanser vardır arkadaşlar. Böyle. Yani bazıları diğer affedersiniz kıçında yumurta vardır. Al götür yumurtla. Aslında yumurta değildir o. Hastalıktır arkadaşlar. Urdur. Hatta bir videomuzda kuşun karnında şey çıkıyor. Kanser çıkıyor arkadaşlar. Ur çıkıyor. Evet. Değerli dostlar güzel insanlar. Ben Nim. Eğer ki anlatmadığım başka şeyler varsa Buyurun siz tamamlayın. Saygım sonsuzdur arkadaşlar. Size bir incelik daha göstereceğim arkadaşlar. Ben kuşu elime aldığım zaman her zaman kontrol eder. Size de tavsiye eder. Şu şurada bir yağ var arkadaşlar. Böyle açınız. Mesela burada çift eğer meme gibi büyük olursa o kuş güzeldir. Çift olursa Tek, daha güzeldir. Üç tane olursa daha güzeldir. Dört tane olursa nokta nokta nokta nokta daha güzeldir. Beş tane olursa olursa harikadır arkadaşlar. Size bunu ben mesela üç tanesini gördüm ama dört beşi görmedim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben e, bunların bu kuşların altında e, yani kuş oynadığını gördüm. Benim anlat, anlattığım şu Kuyruğun, kuyruğun üzerinde bir tane küçük bir şey var ya görüyorsunuz arkadaşlar burada. Bu çiftli olur. Bazen meme gibi olur arkadaşlar. Böyle büyük meme gibi olur. Ha dersiniz ki ya Zafer abi kral kuşu. Kardeşim e, kuş ne yapıyor? Kuş o yağla kendi kanatlarını temizliyor. İşte o e, oradaki meme büyük olduğu zaman arkadaşlar Elbette yağ olduğunu ben de biliyorum. Elbette kendi kakasını ıslatarak oraya hani yerde şey yapar ya böyle ıslatır. Kendi kakalarını şey yapar. Böyle düzenler böyle sivri, sanki e, kalıcını şey yapar gibi anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ben de bunu biliyorum arkadaşlar. Ama ben sadece şu an benim görüşlerime göre iyi kuşun şeyini anlatıyorum. Arkadaşlar iyi kuşta bakın şuna bir bakın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bir tane böyle. Arkadaşlar iyi kuşun böyle kuyruk tarafında eğer ki hepsi böyleyse o kuş çok güzeldir arkadaşlar. Böyle tane tane. Aynı ebatta. Bununki aynı ebatta değil arkadaşlar. İyi bakın. Gerçek güzel kuşun Böyle düz olması gerekiyor. Buralar yani e, dikdörtgen mi derler? Evet dikdörtgen şeklinde. Bakın bu da öyle. Bu da öyle. Bu öyle değil. Bakın. Bunlar öyle değil. Bu öyle. Buradaki de öyle. İyi kuşta. Kuyruk tarafında. Tabi arkadaşlar şimdi e, bu özellikleri hepsini bir kuşta bulmak imkansız. Açık ve net söylüyorum. imkansız. Ama... Bu özelliklerde kuşa rastlarsanız o kuştan yavru düşme şeyiniz olabilir. O kuş iyi bir kuş olabilir diye ben bunları anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bütün bu özelliklere sahip olan kuş var mıdır? Elbette ki vardır arkadaşlar. Ama bende yok. Bende yok şu an. Mesela arkadaşlar. Ulan nereye? <gülüyor> tamam. Mesela bu kuşumuz arkadaşlar size göre kaç yaşında? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben bu kuşun yaşını söylemiyorum. Kendisi oynadı. Yavruları oynuyor. Kendisi dumanlı bir dişi. Yavruları da oynuyor. Ee, şunu da anlatayım arkadaşlar. Kuşu güzel kuşun. Böyle indirdiğiniz zaman. Böyle elde veya yerde. Seno tipi. Fenotip olarak yani yerdeki görünüş tipi arkadaşlar. S harfi çizmesi gerekiyor. S harfi çizmesi gerekiyor. Boyun tarafı arkadaşlar. Boyunu ne kısa çok kısa ne de çok uzun olması gerekiyor. İyi kuşun. Ama erkeklerde arkadaşlar. Boyunu uzun olan kuş tercih edilir arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşayım. Tabi erkeğin mesela... 
takla kalitesi çok önemlidir. Her zaman öne, e, bunu e, vurgulamak istiyorum. Bana göre siz bana sorarsanız e, damızlık hangisinden gelir arkadaşlar? Bana göre erkek. Dişiden gelmez. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki elbette dişi de önemlidir. Vurduğunuz dişi de önemlidir. Fakat e, damızlık olarak ben hep erkeği alırım arkadaşlar. Ön planda. Güzel erkek, e, erkeklerime dişleri denerim. Sizler de öyle yapmanız e, sizler için iyidir. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, geçen mesela gagasından bahsetmiştim. Arkadaşlar, güzel iyi kuşun gagası kalın olur. İncesi böyle uzun karga gibi olmaz. Onu da söyleyeyim. Ne uzun ne kısa olur, ne de çok kısa olur. Anlatabiliyor muyum? Ama normal olur, biraz kalın olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlardan kuş düşüyor. Evet. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Bugün sizlere kendimce bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Kafamda olanları, iyi kuşu e, anlatmaya çalıştım. Eğer ki suçlu lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Büyük kuşların e, affına sığınıyorum. Benim bildiklerim bunlar. Tabi unuttuğum, anlatamadığımlarım varsa inşallah sizler tamamlarsınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Allah var. Kam yok arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ebeden ve daiman arkadaşlar. Bir de yorumlarda bu kuşun kaç yaşında olduğunu yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Bir çekilişimiz vardı. O çekilişe de lütfen bakın. Çünkü kuş yerine bu hafta para veriyoruz. O çekilişe abone oldum yaz. Eğer yazmazsanız arkadaşlar siz almıyoruz. Yani o çekilişe alamayız. O videonun altına abone oldum diye yazın arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O videoyu paylaşın ki sizin belki ihtiyacınız olmayabilir. Ama ihtiyacı olanlar faydalansın. Ben yollayacağım arkadaşlar o paraları. Helal hoş olsun. Hepinizin desteğini bekliyorum. Kardeşinize destek vermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Ebeden ve daima.